Entre aplausos, sonidos de corneta y bandera del Partido Tricolor. Los candidatos a presidente del Consejo Ejecutivo Nacional, COENA, del Partido Arena, llegaron a la zona oriental de El Salvador para dar a conocer sus propuestas. Hay que comprender que estamos en una nueva era que tenemos que enfrentarla de manera inteligente. Acá tenemos un equipo, les puedo decir, de fuerzas especiales nacionalistas. Vamos a hacer el primer congreso de la juventud nacionalista. Es un mensaje para todos los jóvenes y para todos aquellos que tenemos que buscar esa, esos espacios que es posible crecer en arena. El objetivo principal y ese objetivo es el de convertir arena hacia una arena del futuro. Un arena moderno que se identifique con la población. Tendremos un equipo de lujo a partir de agosto. La relación de este COENA tiene que ser de abajo hacia arriba. Ustedes son importantes. Ustedes, cada uno de ustedes es importante. Los dos candidatos continuaron su gira y visitaron el municipio de Zacatecoluca, donde expusieron sus proyectos, entre ellos hacer de arena un partido constructivo y propositivo. Y solo escuchándolos a ustedes y encontrando las soluciones es que vamos a salir adelante. No es el querer, es el poder. Y ese poder que nosotros acá tenemos en todas estas personas es lo que nos va a hacer definitivamente diferentes. Para algunos, y déjenme decirle, para algunos areneros, y esto no es un reproche, arena no está muerto como algunos dicen. Allá hubo uno que se fue, gracias a Dios, ese hombre. Y otros dicen, arena no está muerto. Señores, arena no está muerto y prueba de ello es que están todos ustedes aquí. Otros departamentos a los que llegaron los aspirantes fueron La Paz, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán, por lo que buscan convencer a las bases partidarias para que uno de ellos sea elegido como presidente del COENA el próximo 25 de agosto. William Chanta, TCS Noticias.